আজকে আমরা রবার্ট ব্রাউনিং এর দ্য লাস্ট রাইড টুগেদার পোয়েমটি আলোচনা করব পুরো লাইন বাই লাইন অ্যানালাইস অ্যানালাইসিস করব তোমরা শুধুমাত্র মন দিয়ে শোনো খুব ভালো একটা খুব সুন্দর একটা কবিতা তো বলে দিই যে এই কবিতাটা প্রথম পাবলিশ হয়েছিল আঠেরোশো পঞ্চান্ন সালে মানে এইটিন ফিফটি ফাইভে আর যে পোয়েমের ভলিউমটা ছিল মানে পোয়েম তো একটা একটা পয়েট্রি তো এক পাবলিশ হয়নি একসাথে অনেকগুলো পয়েট্রি মিলে একটা ভলিউম থাকে সেই ভলিউমটা পাবলিশ হয় তো ভলিউমটার যা নাম ছিল সেই ভলিউমটার নাম হচ্ছে মেন অ্যান্ড উইম্যান ওকে আর আরেকটা জিনিস এটা হচ্ছে একটা ড্রামাটিক মনোলগ জানো তো রবার্ট ব্রাউনিং বিখ্যাত তার ড্রামাটিক মনোলগের জন্য মাই লাস্ট ডেকে শো যা কেউ যদি পড়েছে জানে জেনে থাকবে তো এটাও তো এমনি একটা ড্রামাটিক মনোলগ মানে এখানে একজন স্পিকার থাকবে সে নিজের মনের ফিলিংসগুলো থটগুলো বলে বলে যাবে আর একজন খালি সাইলেন্ট লিসিনার থাকবে এবারে সাইলেন্ট লিসিনার কিছু কথা বলবে না সে তো বলে দিচ্ছি সাইলেন্ট তো স্পিকারের কথার মাধ্যমে থেকেই বুঝে যাবো যে এখানে একটা জন সাইলেন্ট কেউ শোনার জন্য কেউ আছে স্পিকারের কথাগুলো যে ওয়ার্ডসগুলো বেরোবে মুখ থেকে স্পিক মানে যেগুলো পয়েন্টেই থাকবে সেগুলো থেকে বোঝা যাবে যেমন যেমন একটা লিসনার আছে লিসনার প্রেজেন্সটা বোঝা যাবে ওকে চলো তাহলে পয়েন্টটি আলো করা যায় তো পয়েন্টটির যে ব্যাকগ্রাউন্ড একটা বলে দিই মানে লেডি লাভের সাথে মানে লাভারের সাথে বিলবডের একটা রিলেশনশিপ আগে ছিল তো লেডি লাভ কী করছে সেই রিলেশনশিপটাকে রাখতে চাইছে না মানে তার যেটা গার্লফ্রেন্ড ছিল সে রিলেশনশিপটা রাখতে চাইছে না মানে সে মানে রিজেক্ট করতে মানে ওটাকে মানে অ্যাফেয়ারটাকে শেষ করতে চায় মানে ব্রেক আপ করতে চাইছে যে মডার্ন ল্যাঙ্গুয়েজে বলা হয় সে ব্রেক আপ করতে ব্রেক আপ করতে চাইছে সে ব্রেক আপ করতে চায় করছে আর এরপরেই কি হবে স্পিকার বা লাভার যায় যাই বলো সে এবার নিজের মনের ফিলিংসের কথাগুলো বলে বলে যাবে আর এটাই কবিতা ড্রামাটিক মনোলগ এইভাবেই শুরু হয় মানে কোনো একটা সিচুয়েশান বা ইভেন্টের ভিত্তিতে তৈরি হয় মানে একটা কিছু মানে ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশান বা ক্রিটিক্যাল ইভেন্ট হয়ে গেছে তারপরে সেই মানে কবিতাটা শুরু হবে এইভাবেই ড্রামাটিক মনোলগ এইভাবেই হয় ওকে তো কবিতাটি শুরু হচ্ছে এভাবে কবিতাটি শুরু হচ্ছে এরভাবে আই সেড দেন ডিয়ারেস্ট সিন্স ইট ইজ শো এখানে ডিয়ারেস্ট মানে হচ্ছে লেডি লাভ মানে লেডি লাভ কেউ ওর বিলভ কেউ সম্বোধন করে বলছে এটা তো বলেছিল ড্রামাটিক মনে এরকম একটা বৈশিষ্ট্য মানে কাউকে সম করে বলবে লিসিনার আছে তার প্রেজেন্স তো বলছে আই সেড আমি বললাম তারপর ডিয়ারেস্ট পিওর লেডি লাভ সিন্স ইট ইজ শো ব্যাপারটা এইরকম বলছে আমি তারপরে বললাম দ্য লেডি লাভ সে ব্যাপারটা এরকম দেখো এখানে কিছুই বোঝা যায়নি মানে ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমি তোমার দিকে বলে দিলাম তাই যারা হয়তো প্রথমবার পড়বে সেই লাইনটা শুনে কিছুই বুঝতে পারবে না কবিতাটি যত এগোবে তত আস্তে আস্তে সমস্ত জিনিসটা ইনফরমেশানটা ক্লিয়ার হবে আর সিন্স এই কথাটা আমি একটা বলে দিই সিন্স পাঁচটা লাইনে পর পর ইউজ হয়ে যাবে তার জন্য তোমরা এখন চিন্তা করো না আমি পাঁচ নম্বর লাইনের পর সিন্সের মিনিংটা ভালো করে বলে দেবো যে সিন্সটা বারবার কেন ইউজ করছে ঠিক আছে তারপর বলছে সিন্স নাও অ্যাট লেন্থ মাই ফেট আই নো বলছে এখন আমি আমার ভাগ্যটাই জানি আই নো মাই ফেট মানে আমি আমার ভাগ্যটা জানি আই নো মাই ফেট মানে জানি আর অ্যাট লেন্থ মানে ফাইনালি অ্যাট লেন্থ মানে ধরো ফাইনালি অবশেষে আমি আমার ভাগ্যটাকে জানি তারপরে কি বলছে সিন্স নাথিং অল মাই লাভ এভেলস এটা এইভাবে পড়বে অল মাই লাভ এভেলস নাথিং আমার সকল ভালো ভালোবাসাটা কোনো উপকারই এলো না কোনো উপকারই লাগলো না তার মানে কি অ্যাভেল মানে হচ্ছে উপকার তো বলছে অল মাই লাভ আমার সকল ভালোবাসাটা অ্যাভেল উপকারে এলো না নাথিং যেহেতু দিয়েছে তাহলে বলছে নাথিং মানে উপকারে এলো না বলছে আমার সকল ভালোবাসার জন্য বেকার হয়ে গেল ঠিক আছে তারপরে কি বলছে সিন্স অল মাই লাইফ সিমড মিন ফর ফেলস তারপর বলছে দেখো এই জায়গাটা দেখো মাই লাইফ সিমড আমার জীবনটাকে মনে হতো মিন ফর মানে আমার জীবনটা মনে হতো যেমন একটা মিনিং রয়েছে মিনিং রয়েছে আমার জীবন একটা মিনিং রয়েছে জীবনও কেন মিনিং ছিল কারণ তুমি আমার জীবনে এসেছিলে আমি তো স্বপ্ন দেখেছিলাম যে জীবনে আমি অনেক কিছু তোমাকে নিয়ে ভেবেছিলাম তোমার সাথে থাকবো এরকম তাহলে আমার জীবনে একটা পারপাস ছিল জীবনে একটা মিনিং ছিল কিন্তু সেই মিনিংটা কি হয়েছে ফেলস সেই মিনিংটা ফেল হয়ে গেছে তার মানে কি বলতে চাই যে বলতে চাই যে আমার জীবনের মিনিংটা পুরো মিনিংলেস হয়ে গেছে মানে আমার জীবনটা পুরো মিনিংলেস হয়ে গেছে ওকে তারপরে কি আছে সিন্স দিস ওয়াজ রিটার্ন অ্যান্ড ইটস মাস্ট বি এর বিয়ের মিনিংটা লিখে রাখো হ্যাপেন সিন্স দিস ওয়াজ রিটার্ন যেহেতু এইটা লেখা আছে আর যেহেতু এইটা লেখা আছে কোথায় লেখা আছে আমার ভাগ্য লেখা আছে অ্যান্ড নিডস মাস্ট বি আর এটা ঘটবেই নিডস মাস্ট হ্যাপেন ধরো যে এটা ঘটবেই যেটা ভাগ্য লেখা আছে সেটা তো ঘটবেই এটা সিম্পল মিনিং 
দেখো একটা জিনিস বলছি যে কেউ ব্রাউনিংয়ের লাভার কতটা ফ্লেক্সিবেল সে তো দোষ তো দিচ্ছেই না বিলাউট ব্রেক আপ করতে চাই যে রিলেশনশিপ রিলেশনশিপটা থাকে মানে সম্পর্কটা থাকে কিন্তু সে তো বিলাউটকে তো দোষ তো দিচ্ছেই না সে উপরন্ত কী বলছে বলছে এটা আমার ভাগ্যে লেখা আছে তো কী করার আছে কেউ কিছু করতে পারবে কি কত ব্রাউনিংয়ের লাভার কত ফ্লেক্সিবেল আর আমাদের মডার্ন এখন এম নর্মাল লাভার জেলা হয় তারা কী করে তারা যখন কেউ ব্রেক আপ করে তখন তার বিরুদ্ধে কুসা ছড়ায় তার বিরুদ্ধে খারাপ বলে সে খারাপ ওই খারাপ ওই খারাপ কিন্তু ব্রাউনিংয়ের লাভার কত ফ্লেক্সিবেল প্রথম লাইনটাই দেখো এরপর বোঝা যাবে মিনিংটা যে কেন ইট ইজ শো বলেছিল বলছে আমি বললাম দেন ডিয়ারেস্ট যে লেডি লাভ ব্যাপারটা এরকম মানে ব্যাপারটা কীরকম কীরকম বলতে চাইছে ওরা বলছে যে ঠিক আছে তুমি মানে বলতে চাইছে যে ব্যাপারটা তো একটা তো মানে রাইটার তো কী বলবো মানে ড্রামাটিক মনে হলে সিচুয়েশানটাকে তুলে ধরতে হবে যেহেতু এটা ড্রামাটিক মনে হলো তার জন্য বলছে ইট ইজ শো ব্যাপারটা এরকম তার জন্য কথাটা এখন এইবার দেখো কথাগুলো সব ক্লিয়ার হবে মানে স্পিকার কোনোভাবেই বেলকে দোষ দেয়নি পুরোপুরি দোষটা বলছে আমার ভাগ্যে লেখা আছে তখন ভাগ্যকে যেন দোষ দিচ্ছে যে ভাগ্য যেমন লেখা আছে সেটা তো হবেই সেটা কেউ তো চেঞ্জ করতে পারবে না সেই জন্যে আর সিন্স কথাটা বলে দিই দেখো প্রত্যেকটা লাইনে সিন্স পাঁচবার ইউজ হয়েছে প্রত্যেকটা লাইনে একবার করে প্রথম লাইন আছে দ্বিতীয় লাইন সব লাইনে পাঁচ পাঁচবার সিন্স আছে তো একটা কথা বলে দিই সিন্স থেকে বারবার ইউজ করার কারণ এটাই তার কারণ লাভার যতই বলুক যে আমার মনে কষ্ট নেই ব্যথা নেই ব্যথা নেই কোনো মানে কিছু নেই মানে বলছে না অ্যাকচুয়ালি মানে বুঝতে চাইছে নিজেকে তো কনসোল করছে নিজে তো শান মানে সান্ত্বনা দিচ্ছে কথাগুলো বলে যেমন ভাগ্যে লেখা আছে ইয়ে লেখা আছে কিন্তু তাও তো যতই বলুক নিজের মনে তাও একটা ইনার টার্বুল মানুষ মানে মনে একটা মানসিক কোলাহল সেটা যেমন রয়েই যায় তার জন্য সে বার বারবার সিন্স কথাগুলো সে যেমন কথা মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে সিন্স বারবার পাঁচবার চারবার পাঁচবার দেখো পাঁচটা সিন্স পরপর ইউজ করা হয়েছে তার জন্য তারপর কি আছে মাই হোল হার্ট রাইজেস আপ টু ব্লেস ইউর নেম ইন প্রাইড অ্যান্ড থ্যাঙ্কফুলনেস মাই হোল হার্ট মানে কি আমার পুরো হৃদয়টা উঠে আসছে রাইজেস আপ টু ব্লেস আশীর্বাদ করতে ইউর নেম তোমার নামটাকে ইন প্রাইড গর্বে এবং থ্যাঙ্কফুলনেস ধন্যবাদের সাথে কী জন্য বলছে এই কথাটা অ্যাকচুয়ালি বলতে চাইছে যে আমার হৃদয় থেকে উঠে আসছে মানে কি আমার ভিতর থেকে তোমাকে ধন্যবাদ জানানো নিচ্ছে হচ্ছে আমার ভিতর থেকে আমি ভিতর থেকে নিজেকে গর্বিত ভুল বোধ করছি কেন গর্বিত বোধ করছে মাই হোল ওঠ দেখো ব্রাউনিং লাভার কতটা ফ্যাক্সিবেল সে দোষ তো দেবেই না এমন কেউ নাম করবে অ্যাকচুয়ালি লাইনটাই বলতে চাই যে বলছি ঠিক আছে তুমি এখন তো আমার সাথে রিলেশনশিপটা এন্ড করতে চাইছো ব্রেক আপ করতে চাইছো ঠিক আছে কিন্তু এতদিন যে তুমি মনে করো আমার সাথে ছিলে এতদিন আমার সময় অতিবাহিত করেছো তার জন্য আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি তার জন্য বলছি থ্যাঙ্কফুলনেস আর গর্বিত কেন স্পিকার নিজেকে গর্বিত মনে করছে যে মানছি এখন সম্পর্কটা ব্রেক আপ করতে চাই যে কিন্তু এতদিন তো তার সঙ্গে জীবনটা অতিবাহিত করেছে তোর সাথে তো ছিল এতদিন তো তার সাথে অ্যাফেয়ারটা ছিল তার জন্য সে নিজে গর্বিত নিজেকে গর্বিত মনে করছে কারণ কি বিলপকে সে হিবেনলি হিবেন হিবেনের সাথে তুলনা করবে এবং পরে বুঝতে পারবে যে হিবেনের সাথে তুলন করবে মানে বিলপ তার কাছে যেমন একটা হিবেনলি ব্লিস তার ওয়ার সঙ্গটা এতদিন যে পেয়েছে ওটাই তো বিশাল ব্যাপার তার জন্য বলছে আমি তার জন্য গর্বিত তোমার নামকে আশীর্বাদ করতে চাইছে মানে তোমার নামকে মানে তোমাকে তোমাকে আশীর্বাদ করতে চাইছে ধন্যবাদের সাথে এবং আমি গর্বিতের সাথে তার জন্য গর্বিত আর মাই হোল হার্ট আমার পুরো হৃদয়টা উঠে আসছে তার মানে কি আমার ভিতর থেকে তোমাকে ধন্যবাদ জানাতে ইচ্ছে করছে আমার মন থেকে সেটা বলছে আমার ভিতর থেকে মানে হোল হার্ট এই জন্য বলছে মানে সিম্পল মেনে ধরো ও গর্বিত কেন গর্বিত কারণ বিলাউট তার সঙ্গে একটা অনেকটা সময় তার সাথে অতিবাদী করেছে যে বিলাউটের মতো মানে বিলাউটকে তো সে সুপ্রিয় হিউম্যান বিগের মতো ভাবে তাহলে সেই যে এতটা সময় তার সাথে কাটিয়েছে তার জন্য সে নিজে গর্বিত মনে হচ্ছে আর ধন্যবাদ জানাচ্ছে এই জন্য কারণ কি কারণ সে মানছে এখন সম্পর্কটা শেষ করে কিন্তু এতদিন যে তার সঙ্গটা দিয়েছে সেটা তো একটা তার জন্য তাকে ক্রেডিট দিচ্ছে তাকে বলতে চাই তাকে বলছে ধন্যবাদ দেখো ব্রাউনিং লাভার কতটা ফ্লেক্সিবেল বারবার বলছি মানে পুরো অপোজিট মানে ট্রেডিশনাল লাভারদের থেকে ঠিক আছে টেক ব্যাক টেক ব্যাক দ্য হোপ ইউ গেভ আশাগুলো ফিরিয়ে নাও টেক ব্যাক দ্য হোপ আশাগুলো ফিরিয়ে নাও যেগুলো তুমি দিয়েছিলে হয়তো এটা মানে কি বলবো এটা সিম্পল মিনিং মানে প্রবাবলি বিলপ তাকে তার মনে কোনো আশা জাগিয়েছিল তার মনের মধ্যে কোনো আশা জেগিয়েছিল কিংবা কোনো কিছু বলেছিল এমন হতে পারে কিংবা লাভার হয়তো নিজেই মনে মনে অনেক কিছু ভেবেছিল যে আমি এরকম সব মানে স্বপ্ন দেখেছিল হয়তো অনেক আশা জাগিয়েছিল যে পরে এরকম করব এরকম করব তাহলে সেই জন্য বিলপকে বলছে তুমি তোমার আমার মনের মধ্যে যে আশাগুলো জাগিয়েছিল
বা স্পিকার কি করতে চাইছে সম্পূর্ণ বিলপটি ভুলে যেতে চাইছে ভুলে যেতে চাইছে কিন্তু পরের লাইনে একটা অপোজিট কথা বলবে দেখবে তো আমি এখানে বলে দিচ্ছি যে তার মানে বলতে চাইছে তুমি তোমার আশাগুলো ফিরিয়ে নাও তাহলে আমি পরবর্তী জীবনে আর কষ্ট পাবো না তার জন্য তাকে বলছি যে তুমি আমার তোমার আশাগুলো ফিরিয়ে নাও তাহলে আমি তোমাকে প্রায় ভুলে যাবো হবে তো সে আশাগুলো এর বলছে আশাগুলো ফিরিয়ে নাও তারপরে লাইনে কি বলবে আই ক্লেম আই ক্লেম অনলি এ মেমোরি অফ দ্য সেম আমি দাবি করছি শুধুমাত্র একটা স্মৃতি অফ দ্য সেম তুমি তোমার আশাগুলো ফিরিয়ে নাও ঠিক আছে কিন্তু আমি একটাই একটা তোমার কাছ থেকে মেমোরি স্মৃতি দাবি করছি যে আমি একটা স্মৃতি চাই এই স্মৃতিটা কি মেমোরি অফ লাভ এ সেমের জায়গায় লিখে রাখো লাভ মেমোরি অফ লাভ যদি ওই জায়গাটা একটু অস্পষ্ট কিন্তু আমি সব জায়গাতেই দেখেছি এইটাকেই সবাই বলে যে সাধারণত যে তার আশাগুলো তুমি ফিরিয়ে নাও তুমি যে আমাকে স্বপ্নগুলো দেখিয়েছিলে সেই স্বপ্নগুলো ফিরিয়ে নাও কিন্তু তোমার আমার যে একটা সম্পর্ক ছিল যে একটা লাভ এফেয়ার ছিল সেটাকে আমি স্মৃতি হিসেবে মনে রাখতে চাই অ্যান্ড দিস বিসাইড এবং তার সাথে মানে ওই একটা মেমোরি মানে আরও একটা মেমোরি দুটো মেমোরি হবে অ্যান্ড দিস বিসাইড তার সাথে ওই লাভের পুরনো আমার ভালোবাসার মেমোরিটা আর তার সাথে আর একটা কি ইফ ইউ উইল নট ব্লেম যদি তুমি আমাকে দোষ না দিবে ইফ ইউ উইল নট ব্লেম যদি তুমি আমাকে দোষ না দিবে ইউ লিভ ফর ওয়ান মোর লাস্ট রাইড উইথ মি বুঝে তুমি আর একবার একটা লাস্ট রাইডে আমার সাথে চলো যদি তুমি আমাকে না দোষ দিবে তাহলে দেখো ব্রাহ্মণিং এলো বার আমি তো বারবার বলছি একটু ফ্লেক্সিবেল বুঝে যদি তুমি তোমার যদি তুমি আমাকে দোষ না দেবে মানে কি যদি তোমার ইচ্ছা হয় তাহলে তুমি করবে নাহলে করতে হয়নি বুঝে ইউ লিভ ওয়ান মোর লাস্ট রাইড তুমি আর একবার আমার সাথে একটা লাস্ট রাইডে চলো লাভার বলতে চাই যে তুমি তো রিলেশনশিপটাকে ব্রেক আপ করতে চাইছো ঠিক আছে রিলেশনশিপটাকে ব্রেক আপ করো ঠিক আছে কিন্তু আমি স্মৃতি হিসেবে আর একটা লাস্ট রাইডে যেতে চাই লাস্ট রাইডে যেতে চাই মানে রাইড মানে কি অস্বারণ করা ঘোড়ায় চড়ে যাওয়া মানে কোথাও জার্নি করা যাই হোক তো বলছে তুমি ঠিক আছে তুমি রিলেশনশিপটাকে ব্রেক আপ করো সম্পর্কটা তুমি ব্রেক আপ করতে চাই যেটা আমি মেনে নিচ্ছি কিন্তু তুমি কি করো তুমি আমার সাথে আর একটা লাস্ট রাইডে চলো ইউ লিভ ফর ওয়ান মোর লাস্ট রাইড উইথ মি তুমি আর একটা আমার সাথে লাস্ট রাইডে চলো কিন্তু দেখো একটা জিনিস ওয়ান মোর ওয়ান মোর মানে ইউ যেটা বলছে মনে করো ওয়ান মোর ওয়ান মোর কেন বলছে তার মানে আর এর আগেও একটা মানে আরও আগেও হয়তো তাদের সাথে যখন তার সাথে যখন সম্পর্ক ছিল তখন হয়তো লাস্ট রাইডে যেত তার জন্য বলছে ওয়ান মোর বলছে আত্ম যাবে না আমাদের সম্পর্কটা তো শেষ হয়ে যাবে তাহলে তুমি কি করো তুমি আর একটা লাস্ট রাইডে আমার সাথে চলো দেখো আর একটা জিনিস আমি বলে দিই এই যে রাইড কথাটার মানে তো আমি সিম্পলি ঘোড়ায় চড়ে যাওয়া যেটাকে বলে অস্থাপন করে যাওয়া কিন্তু বিভিন্ন ক্রিটিক্স সারটার মধ্যে যে রাইডের পিছনে একটা যেমন মেটাফোর লুকিয়ে আছে যেমন রাইড মানে বলতে চাই যে সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স বুঝতে পারছ তাহলে মিনিংটা দেখো অনেক জায়গায় তুমি মানে এটা অনেক রেফারেন্স পাবে শুধুমাত্র একটা জায়গাতেই বলে তুললে তো হবে না কারণ প্রুফ আছে অনেক জায়গাতেই প্রুফ পাবে মানে লাইন লাইক অ্যানালাইসিস করলে পরে পরে তোমাকে বলে যাবো যে যে জায়গাতে এই রেফারেন্সগুলো পাবে সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্সে যে কী করে কানেক্টেড হলো কেন ক্রিটিক্সালে কেন এটাকে মনে করে আমি সেই জায়গাগুলো বলে বলে যাবো ওকে তবে এটা মনে করো যে একটা সেক্সুয়াল ইন্টারেস্ট যেমন ডিপার মিনিং রয়েছে তবে সেটা বাদ দাও যেটা হচ্ছে মেন মিনিং যে তুমি আমার সাথে আর একটা লাস্ট রাইডে চলো যদি তুমি আমাকে না দোষ দিবে মানে তোমার যেতে হয় ইচ্ছা হয় চলো না হলে না গেলেও যদি তুমি নাও যাও আমি কোনো তোমাকে দোষ দেবো না আর রাইডটাকে যদি সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্সেই যদি বলো তাহলে তখন কি হবে তখন বলছে তুমি আমার সাথে সম্পর্কটা ব্রেক আপ করতে চাইছো ঠিক আছে কিন্তু তুমি আমার সাথে শেষ মারের মতো একটা সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্সে পার্টিসিপেট করো তাহলে কি হবে আমি সেই স্মৃতিটাকে মেমোরি হিসেবে রাখতে চাই এটা লাভার এটা কিন্তু এটাকে তোমরা কেয়ার করো না তোমরা মেন জিনিসটাকে মনে রাখো যে মানে ওটাকে সব ক্রিটিক্স মানে না তার জন্যই বলছি তো এটা যেটা মেন জিনিস যে আমার সাথে তুমি চলো একটা লাস্ট রাইডে তারপরে দেখো সেকেন্ড স্ট্যান্ডার্ড শুরু হবে কিভাবে দেখো লেখক মানে লেখক না মানে স্পিকার এখানে লেখক নয় স্পিকার তো স্পিকার স্পিকার কি বলেছিল চলো আমার সাথে একটা লাস্ট রাইডে চলো যেতে বলছি তাকে রিকোয়েস্ট করেছিল এরপর তাহলে সেটা তো একটা লিসিনার আছে শুনেছে তখন কি করলো মাই মিস্ট্রেস ব্যান্ড দেন ব্রো অফ আর্স মাই মিস্টেস আমার যে মিস্টেস বা বিলভড সে কি করলো আইব্রো মানে হচ্ছে ভুরুটা আইব্রোটা নিচের দিকে নামালো বুড়ো মানে ধরে কিনা আইব্রো বলছে নিচের দিকে একটু নামালো মানে বাঁকালো মানে বেড মানে বাঁকানো সেমনি ঝুঁকালো নিচ দিকে একটু ইয়ে করলো না নড়ালো বা বাঁকালো যাই হোক তার মানে মাই মিস্টেস আমার বিলভড কি করলো তার আইব্রোটাকে নিচের দিকে নামালো অ্যাকচুয়ালি মানে কি ও হেজিটেশন মানে হেজিটেশনটাকে
তার জন্য একটু সেই হেজিটেশন ফেল করছে যে যাবো কি যাবো না মানে সেই রকমটা হয়েছে তার জন্য সে ব্রোটা নিচের দিকে নামিয়ে এলো আর যদি প্রম্প্ট যাবার এতই ফুর্তিতে থাকতো তাহলে আমাদের প্রম্প্ট রিপ্লাই চলে আসতো হ্যাঁ হ্যাঁ যাবো তাহলে কিন্তু সেটা তো করেনি বলছে আমার মতো সে আমরা কোনো করি না মাথাটা যদি না ইচ্ছা থাকলে মাথাটা একটু ঝুঁকিয়ে দিই সেই রকম আর কি ব্যাপারটা দোজ ডিপ ডার্ক আইস হোয়ের প্রাইড ডিমার্স এখানে ডিমার্স মানে লেখো ডিসপ্লে ডিমার মানে ডিসপ্লে বলছে ওই কালো গভীর যে কালো চোখগুলো ছিল সেখানে কি ভাস ছিল ডিসপ্লে মানে ভাষা ধরো এখানে ডিমার মানে ভাষা বলছে ওই গভীর কালো চোখগুলোতে যেখানে কি ভাসছিল ওয়ের প্রাইড ডিমান্ড যেখানে গর্ব ভাসছিল এবার বুঝো ওই কালো চোখগুলোতে মানে কি বিলোটের চোখে একটা গর্ব মানে একটা প্রাইডের যেমন আভাস রয়েছে মানে প্রাইড ওর শরীরে বা বডিতে বা চোখে যায় বলো যেন গর্ববোধ করছে দেখো গর্ববোধের কারণটা কি গর্ববোধের অ্যাকচুয়াল কারণ হচ্ছে যে দেখো এখানে স্পিকার লাভার কতটা অসহায় হবে তার কাছে রিকোয়েস্ট করছে হ্যাঁ তুমি আমার সাথে ব্রেক আপ করবে ঠিক আছে কিন্তু তার কাছে সে কি আননেসলি রিকোয়েস্ট করছে চলো আমার সাথে একটা লাস্ট রাইডে তাহলে সেই জন্য তখন বিলট কী হয়েছে যে আমি কতটা সুপিরিয়র বিং যে আমার সাথে আমি ব্রেক আপ করছি ঠিক আছে তাও কি করছে তাও আমার সাথে যেতে যায় একটা লাস্ট রাইডে সিদ্ধি এসার জন্য মানে নিজেকে খুব একটা সুপিরিয়র মনে করছে তার জন্য কি তার জন্য কী করছে তার জন্য নিজেকে একটা গর্ব গর্ববোধ করছে আর সেই গর্বটাই তার চোখে ভাসছিল এটাই স্পিকার বলতে চাইছে তারপরে কি আছে হোয়েন ফিটি উইল বি সফেনিং থ্রু এখানে সফেনিং থ্রু মানে ধরে রাখো মিনিংটা স্লোলি কামিং আউট বলে যেখানে পিটি মানে কি দয়া যেখানে আবার দয়াও ভেসে আসছে বাইরে দিক বাইরে থেকে ওই ওই চোখ থেকে দয়া ভেসে আসছে পিটি উইল বি সফেনিং থ্রু এক তো গর্ব ভাস গর্ব ভাস ছিল ঠিক আছে আবার পিটি উইল বি সফেনিং থ্রু যেমন আমার দয়াটাও ভেসে আসছে বাইরের দিকে দয়াও ভেসে আসছে এটা দয়াটা মানে সোজা কথায় বলতে গেলে ওর যেমন চোখে গর্বটা ভেসে উঠছিল তেমনি দয়াও আছে একটা যেমন দয়া না একটা পিটিও পিটিও মানে পিটি হচ্ছে পিটিফুল নেচারও দেখা যাচ্ছে তার চোখের মধ্যে মানে দয়ার নেচার সে পিটি কেন তার চোখে দয়ার কেন ইয়ে ভাসছিল তো অ্যাকচুয়ালি কারণটা হচ্ছে দেখো লাভার তাকে বললো লাস্ট তুমি সম্পর্কটা রাখবে না তুমি একটা লাস্ট রাইডে চলো তাহলে একটা তো সবাইকে একটা মানে কী বলবো যে কোনো মানুষের তো একটা মায়া জন্মায় নাকি তাহলে তেমনি বিলোপটার মনেও একটা মায়া জন্মেছিল হ্যাঁ ঠিক আছে আমি রিলেশনশিপটা তো বেক করবো যখন লাস্ট বারের মতো রিকোয়েস্ট করছে তাহলে যাওয়া যাক ওই রকম মানে ওই রকমটা অ্যাটিটিউড বলে না এখনও বলেন যে যাবো বলে তাহলে তার মনে হচ্ছে একটা যেমন দয়াও ভাসছিল ওইটা বলছে পিটি উল্টোর সঙ্গে যেমন সেখান থেকে আবার একটা যখন যেমন দয়াও ভেসে বেরিয়ে আসছিল তারপর বলেছে ফিক্সড মি এ ব্রিথিং ওয়াইল ওর টু উইথ লাইফ ওর ডেথ ইন দ্য ব্যালেন্স বুঝে সেটা কি করেছিল বুঝছে ওই ওই যে বিলপটের যে হেজিটেশনটা হেজিটেশন কিছুক্ষণের জন্য ওয়েট করেছিল অ্যান্সারের জন্য যে কি অ্যান্সার দেবে সেটার জন্য বিলপটের যে একটা হেজিটেশন সেই সময়টা আমার কি হয়েছিল সেই সময়টা যে বিলপটের হেজিটেশনটা আমার কি করেছিল ফিক্সড করেছিল মানে কি আমাকে ব্লক করে দিয়েছিল আমার নিঃশ্বাস প্রশ্বাসটাকে বন্ধ করে দিয়েছিল আমরা বললেন মানে কিছুক্ষণের জন্য যেমন আমার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস পুরো বন্ধ হয়ে গেছিল এই এই হোয়াইল টু কিছুক্ষণের জন্য এই হোয়াইল টু ফিক্সড মাই ধরো এখানে যে ব্লক মাই ব্রিথিং মানে স্টপ মাই ব্রিথিং যাই বা বলো যে আমার ব্রিথিং সিস্টেমটাকে আমার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস যে সিস্টেমটা সেটা যেমন বন্ধ হয়ে গেছিলো মানে আমি উত্তর স্পিকার কী করছে ওর অ্যান্সারের জন্য ওয়েট করছে যে কী অ্যান্সার দিবে তো স্পিকারের মনে তো একটা ভয় আছে যদি হ হয় আর যদি না বলে দেবে আছে সে একটা মনে ভয় আছে তার জন্য বলছি সে যেমন আমার পুরো সেই সময়টা ওর হেজিটেন হেজিটেশনটা মানে ইতস্ততাটা আমার যেমন নিঃশ্বাস থেকে বন্ধ করে দিয়েছিল আর উই তো লাইফ ওর ডেথ ইন দ্য ব্যালেন্স আর যেখানে কী ছিল জীবন আর মৃত্যুর যেমন ব্যালেন্স রাজ করছিল জীবন আর মৃত্যুর আমি মানে সোজা কথায় বলতে আমি জীবন আর মৃত্যুর মাঝখানে ছিলাম মানে কি বিলোপটের হাঁটা আমাকে যেমন যদি হাঁ বলে দেয় যে হ্যাঁ যাবো লাস্ট রাইডে সেটা যেমন আমার জীবন নিয়ে আসবে আর যদি না বলে দেয় সেটা যেমন আমাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেবে মানে কত বড় কথা বললো ভাবো যে বিলোপটের ওই হেজিটেশনের মুমেন্টটা আমাকে যেমন পুরোপুরি নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ করে দিয়েছে আর আমি যেমন জীবন মৃত্যুর মাঝখানে দাঁড়িয়েছিলাম যে পাছে না বলে দেয় না বলে দিলে সেরকম আমার কাছে মৃত্যুর সমান হয়ে যাবে আর যদি হওয়া বলে সে সেটা যেমন আমার জীবন ফিরে আসবে তারপরে কী বলছে রাইট দেখো এক্সক্লোমেন্টারি মার্ক দিয়ে দিয়েছে রাইট হ্যাঁ ঠিক তার মানে কি বিলপ বিলপটের অ্যাফারমেটিভ অ্যান্সার যে বেরিয়ে এসছে হ্যাঁ যাবো সেই কথাটাই রাইট কথার দ্বারা মানে অ্যাপ্লাই করা যায় মানে বোঝা যায় রাইট কথাটার দ্বারা বোঝা যায় যে বিলপ অ্যাফারমেটিভ অ্যান্সার দিয়েছে হ্যাঁ আমি লাস্ট মানে ওর রিকোয়েস্টটাকে লাস্ট রিকোয়েস্টটাকে লাস্ট প্রপোজালটাকে অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছে হ্যাঁ
জড় হয়ে গেছিলাম রক্তটা যেমন পুরো ঠান্ডা হয়ে গেছিলো তার সেমনি স্পিকারও বলছে দ্য ব্লাড রিপ্লেন্সড বিহেগান যেমন রক্তটা আমাকে আবার ফিল আপ করলো মানে এতক্ষণ যেমন রক্ত চলাচলটা মানে সোজা করতে আরও যদি বলো যে রক্ত চলাচলটাই যেমন আমাদের ব্লাড ফ্লোটাই যেমন কমে গেল একদম বন্ধ হয়ে গেছিলো রক্ত চলাচলটা সেটা যেমন নতুন করে আমি ফিরে পেলাম আরও ভালোভাবে যদি বলা যায় যে বলে যে আমার হার্টের ব্লাডটাই যেমন ফাঁকা হয়ে গেছিলো সেটা যেমন আমার এই কথাটা অ্যান্সারটা জানার পর আমার ব্লাডটা যেমন আমার নর্মাল স্টেটে এলো আমার হার্টের রক্তটাকে আবার ফিল আপ করলো আমার রক্ত চলাচলটা আরও নর্মাল হয়ে গেলো দ্য ব্লাড মানে আমি পুরোনাই ফিরে এলাম আমার ভাইটালিটি পুরোনাই ফিরে এলো আমি যেন পুরো শুকিয়ে গেছিলাম চুপসে গেছিলাম সিচুয়েশনটা এমন হয়ে গেছিলো তার আগেটাই আর যখনই হওয়াটা বেরোলো তার মানে নতুনভাবে রক্ত চলাচলটা হলো কেন বলছে কারণ সে লাইফ আর ডেথের মাঝে বিরাজ করছিলো কেন বলছিল যে হাঁ বললে যদি হাঁ বলে দেয় তাহলে সেটা তার লাইফ ডেকে আনবে আর যদি না বলে দেয় তাহলে সেটা ডেথ ডেকে আনবে মনে করে তার জন্য বলছে যে রক্তটা যেমন নতুন করে আমার চলাচল ভালো করে শুরু হলো মাই লাস্ট থট ওয়াজ অ্যাট লাস্ট অ্যাট লিস্ট নট ভেন আমার শেষ সিনটাটা অ্যাট লিস্ট ব্যর্থ যায়নি আমার প্রথম চিন্তা মানে ভালোবাসাটা তো ব্যর্থ যে সম্পর্ক তো রাখতে যাবে না কিন্তু আমার শেষ যে চিন্তাটা ছিল সেটা এখনো ব্যর্থ জানে ভেন মানে ব্যর্থ মানে লাস্ট থট ওয়াজ নট অ্যাট লিস্ট ভেন মানে আমার শেষ চিন্তাটা তাও ব্যর্থ যায়নি শেষ চিন্তাটা কোনটা ছিল তার লাস্ট রাইডে যাবার যে স্বপ্নটা ছিল সেই স্বপ্নটা কিন্তু বলতে চাই যে সেটা ব্যর্থ জানে না সেটা সফল কেন সফল হয়েছে কারণ বিলপ তার প্রপোজালটাকে অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছে আই তারপরে এর পর কী হবে লাভার স্বপ্ন দেখবে মানে স্বপ্ন দেখতে শুরু করবে হ্যাঁ আমি যাব আই অ্যান্ড মাই মিস্ট্রেস আমি ও আমার বিলপ সাইড বাই সাইড সাইড দুজনে সাইড বাই সাইড স্যাল বি টুগেদার একসাথে থাকব এবং ব্রিথ অ্যান্ড রাইট নিঃশ্বাস দেবো এবং রাইড করবো রাইড মানে ঘোড়ায় চড়ে যাব তো এখানে দেখো ব্রিথ ব্রিথ কথাটা ইউজ করেছে নিঃশ্বাস নেবো নিঃশ্বাস কথাটা অ্যাকচুয়ালি তো সেক্সুয়াল এন্টার কোর্সের সাথে কানেক্টেড কিন্তু এই জন্যই তো সবাই সব ক্রিটিক্স বলে যে এই রাইডিংয়ের পিছনে একটা যেমন মেটাফোরের মিনিং আছে তার জন্য বিভিন্ন মানে ক্রিটিক্স মনে করে এই ব্রিথ কথাটার জন্য ব্রিথটা ওই জন্যই কারণ রাইডিংয়ের সাথে ব্রিথের এমনিতে তো কোনো কানেকশান নেই কারণ দুজনে রাইডে রাইডে যাবে ঘোড়ায় চড়ে যাবে ওখানে নিঃশ্বাস নেবে নিঃশ্বাস লিয়াটা তো স্বাভাবিক ওখানে তো নর্মাল নিঃশ্বাস নেবে নেবে তার জন্যই বিভিন্ন কেটে সেইটাকে মনে করে এই একটা পয়েন্ট বটে সো ওয়ান ডে মোর এম আই ডিফাইড ডিফাইড মানে হনার্ড সম্মানিত হওয়া বলছে আমি আরও একদিন সম্মানিত হলাম আরও একদিন সম্মানিত হলাম মানে কোন দিনটাকে আরও একদিন সম্মানিত ওই লাস্ট রাইডে যাওয়ার দিনটাকে বলছে বলছে আমি আর একদিন সম্মানিত হলাম ঠিক আছে তো ভালোবাসাটা শেষ হয়ে যায় বেক্রাপ করবে ঠিক আছে কিন্তু তাও মনে হচ্ছে আমি আর একদিন সম্মানিত হলাম সম্মানিত হলাম মানে তার লাভ প্রপোজালটাকে অ্যাকসেপ্ট লাভ প্রপোজাল বলছি এই লাস্ট রাইডের প্রপোজালটাকে অ্যাকসেপ্ট করে নিয়ে যায় সে যে যাব বলেছে তার জন্য বলছে আমি সেই দিনটার জন্য তো আর একদিন সম্মানিত হলাম হু নোজ বাট দ্য ওয়ার্ল্ড মেক ইন টু নাইট আর কে জানে পৃথিবীটা তো এই সেই রাত্রিতেই তো শেষ হয়ে যেতে পারে কে জানে পৃথিবীটা তো সেই রাত্রিতেই শেষ হয়ে যেতে পারে তার মানে কে জানে বাট দ্য ওয়ার্ল্ড মে ইন টু নাইট পৃথিবীটা সেই রাত্রেই শেষ হয়ে যেতে পারে কোন রাত্রের কথা বলছে যে রাত্রে আমি রাইডে যাব সেই রাত্রেই তো পৃথিবীটা শেষ হয়ে যেতে পারে শেষ শেষ হয়ে যেতে পারে মানে যে কে বলতে পারবে কি যে পৃথিবীটা কতদিন হবে ধ্বংস হবে না হবে আজ আচ্ছা আজও ধ্বংস হয়ে যেতে পারে যে আমি লাস্ট রাইডে যাব সেই দিনই পৃথিবীটা ধ্বংস হয়ে যাবে দেখো লাভারের অ্যাটিটিউডটা ভাবো ভাবছে যদি আমার লাস্ট রাইডে যেদিন যাই তারপরে যদি পৃথিবীটা ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে কি হবে তার সমস্ত স্বপ্ন তো পূর্ণ হয়ে যাবে তার স্বপ্ন কী ছিল যে আমি বিলপটার সাথে সারা জীবন আজীবন বাঁচব আমার মরণকাল পর্যন্ত তার সাথে বাঁচবো সময় কাটাবো তো পৃথিবীটা যদি ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে তো দুজনে তো সে স্বপ্নটা তো পূরণ হয়ে গেল না দুজনে বিলপটা মারা যাবে আল্লাহ আরও দুজনে একসাথে সবাই তো মারা যাবে তাহলে তার স্বপ্নটা সেক্ষেত্রে পূর্ণ হয়ে যাবে পৃথিবীটা ধ্বংস হওয়ার দ্বারা সেক্ষেত্রে তার লাভটা পুরো যেমন ইন্টারনাল হয়ে যাবে মানে যার জীবন যতদিন বাঁচলো তার সাথেই বাঁচলো ঠিক আছে দেখো এরপর যে তিন নম্বর স্ট্যান্ডার্ড এটা একটা খুবই মানে খুব জটিল মানে কি বলবো অদ্ভুত মানে বিভিন্ন জায়গা বিভিন্ন রকম মিনিং যে যা রকম পড়ায় তো আমি চেষ্টা করব যতটা সম্ভব ভালো করে বোঝানোর কিন্তু এই চ্যাপ্টার মানে এই স্ট্যান্ডার্ডটা একটু জটিল পড়ে তো ভালো করে বুঝবে এমন হয়তো নাও বুঝতে পারে এতটা জটিল মানে খুবই জটিল পড়ে তাও চেষ্টা করব যতটা সম্ভব আমি পারি চেষ্টা করব ঠিক আছে হুস হুস মানে বলছে বি সাইলেন্ট চুপ হয়ে
বলছে যদি তুমি দেখে থাকো কোনো একটা পশ্চিমা বা মানে মেঘ ইফ ইউ সাম ওয়েস্টার্ন ক্লাউড আর অল বিলো ই বজম সেই পশ্চিমা মেঘটা কেমন হবে বিলো ই বজম বিলো মানে কি ঢেউ ওয়েভ ওয়েভ মানে ইংলিশ সিনোনিমস ওয়েভ আর মিনিং হচ্ছে ঢেউয়ের মতো সেই তুমি যদি দেখো কোনো পশ্চিম মেঘ সেটা কেমন হবে সেটা পশ্চিমা মেঘের মতো এই পশ্চিম মেঘের মতো বলছি মানে ঢেউয়ের মতো আর সেটা বজম বজম মানে কি ব্রেস্ট ব্রেস্ট ওপে মানে বজম বলা যায় ব্রেস্ট মেয়েদের বুকের মতো বলছে বিলোই বজম মানে বুক বিলোই মানে মেয়েদের ব্রেস্টের মতো ঢেউয়ের আকারে সাজানো আছে মানে কি সোজা কথায় বোঝো যে মেঘগুলো আছে মেঘগুলো খণ্ড খণ্ড বিভক্ত হয়ে গেছে খণ্ড খণ্ড বিভক্ত হয়ে আছে তাই সেগুলো একজন মেয়ের ব্রেস্টের সাথে তুলনা করছে একটা ওমেন ওমেন বা মেয়ের ব্রেস্টের সাথে তুলনা করছে আর সেগুলো আবার কেমন হয়ে সাজানো আছে সেটা ঢেউয়ের আকারে সাজানো আছে ওই খণ্ড খণ্ড মেঘলা আকাশে ঢেউয়ের আকারে সাজানো আছে ওকে আর ওভার বাউড ওভার বাউড মানে ওভার লোডেড যেগুলোতে শুধু ওইটাই নয় তার সাথে আরও কী কী আছে সেটাও বলছে যে ওভার লোডেড মানে ওটার সাথেও আরও ওভার লোডেড কী কী আছে শুধু ওই মেঘগুলো নেই জমিনের ব্রেস্টের মতো যে শুধু কালো কালো মেঘগুলো খণ্ড খণ্ড মেঘগুলো তারপরে সেটা আবার বিলো এই ঢেউয়ের আকারে সাজানো আছে শুধু সেইগুলো নেই সেগুলোর সাথে আরও কী কী আছে ওভার লোডেড বাই মেনি বিরিনেকশান মেনি বিরিনেকশান মানে নিউমারাস গিফটস বিভিন্ন ধরনের আরও গিফট গিফট মানে আরও কিছু কোয়ালিটি আছে সেই আকাশটার মধ্যে শুধু ওইটি ওইটুকুই নাই সাজানো আরও কিছু কোয়ালিটি আছে সেই কোয়ালিটিগুলো কী কী ওই যে সানস অ্যান্ড মুনস অ্যান্ড ইভিনিং স্টার সেট ওয়ার্স সানস মানে কি সূর্যের আলো আছে চাঁদের আলো আছে এবং সন্ধ্যাতার আলো আছে দেখো দৃশ্যটা কত সুন্দর সূর্যের সূর্যের আলো আছে চাঁদের আলো আছে আবার সন্ধ্যা তারার আলো আছে এটা প্রায় অসম্ভব বলতে বলে কিন্তু এটা কী বলবো স্পিকারের কল্পনা যে তুমি এরকম মেঘ দেখেছো ইফ ইউ সাম ওয়েস্টার্ন ক্লাউড তুমি এরকম মেঘ দেখেছো যদি তুমি দেখে থাকো বিরবকে বলছে বলছি তুমি যদি এরকম মেঘ দেখে দেখে থাকো যেখানে এইরকম মেঘটা থাকবে যে সেখানে সে আকাশে কালো কালো মেঘ থাকবে ওমেনের ব্রেস্টের মতো সেগুলো আবার ঢেউয়ের আকারে সাজানো থাকবে আবার সেখানে সূর্যের আলো থাকবে চাঁদের আলো থাকবে সন্ধ্যার মানে সন্ধ্যা তারার আলো থাকবে অ্যাকচুয়ালি স্পিকার কী বলতে চাইছে এটা তো একটা খুবই সুন্দর দৃশ্য মানে যেটা মানুষ দেখতেই পায় না কোনো দিনও হয়তো দেখতে পাবে না তাহলে এটা খুবই সুন্দর দৃশ্য বলছে তুমি এইরকম সিচুয়েশান কল্পনা করতে পারবে যে দৃশ্যটা কত সুন্দর হবে দেখি বলছে অ্যান্ড শো ইউ লুকিং অ্যান্ড লাভিং বেস্ট আর ওই দৃশ্যটা যত সুন্দর তেমনি তুমি এখন সেই রকমই দেখাচ্ছ তুমি মানে কি লাভার বিলপের কাছে আছে বিলপ দুজন একসাথে আছে তার জন্য বলছে তোমাকে তত সুন্দরই লাগছে যেমন ওই দৃশ্যটা যত সুন্দর ওই দৃশ্যটা যে বললাম দ্য বিউটি বিউটি অফ দ্য স্কাই ওই আকাশের যে দৃশ্যটা যত সুন্দর ওই যেটা কল্পনা করে কথা বলল সেই দৃশ্যটা যত সুন্দর তেমনি আজকেও তোমাকে সেই তত সুন্দরই লাগছে তত সুন্দরই তোমাকে দেখাচ্ছে সেটাই বলতে হয় এবার দেখো আর একটা লাইন এই লাইনটা খুবই জটিল লাইন হয় কীভাবে বোঝাবো সেটা আমিও জানি না কোনো জায়গাতে ভালো করে দেওয়া নেই মানে একটু অস্পুর অস্পষ্ট মেয়ে কনসাস গ্রিউ সচেতনতা বেড়েছিল সচেতনতা বেড়েছিল কি বলা যায় এটার মধ্যে সচেতনতা বেড়েছিল মানে কি লাভার বিলাভটা একসাথে আছে তাদের মধ্যে মানে সেলফ কনসাস ছিল মানে প্রেমে পড়লে মানুষ একটু সচেতন সচেতন হয়ে যায় তো সেটাকে হয়তো বলতে চাইছে তবে এটা কোনো সত্যি বলছে কোনো রাইট ইন্টারপ্রিটেশন হয় না মানে কোনো জায়গাতে ভালো করে দেওয়া নেই আর ইয়োর প্যাসেন্ট তারপরে বলছে ইয়োর প্যাসেন্ট ইউ তোমার আবেগটা দুজনে একসাথে বসে আছে বুঝে তোমার আবেগটা যেমন টেনে এনেছিল বুঝে তোমার আবেগটা যেমন ইউর ফ্যাশান মানে তোমার আবেগটা যেন টেনে এনেছিল কি লেগে টেনে এনেছিল ক্লাউডকে মেঘকে সূর্যাস্তকে মুন রাইসকে স্টার সাইন টু এগুলো সব তোমার আবেগটা যেমন এইগুলোকে টেনে টেনে এনেছিল আমাদের সামনে তারা তো লাভারের বিলপ তো এক জায়গায় আছে তাহলে বলছে তোমার আবেগটা ইউর ফ্যাশান তোমার আবেগটা টেনে এনেছিল যেমন আকাশের সব কিছুকে টেনে এনে দিয়েছে আমাদের সামনে আসলে আরও কতটা যতটা কাছে সম্ভব ততটা কাছে টেনে নিয়ে এসছে যতক্ষণ না কতক্ষণ না পর্যন্ত টিল ফ্লেস মাস্ট ফেড যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাদের এই রক্ত মানুষের যে দেহটা আমাদের যে হিউম্যান ফ্লেস বডিটা সেটা যেমন পুরোপুরি মানে পুরো বিপন্ন হয়ে যাচ্ছে মানে সেটা যেমন অস্তিত্ব হারিয়ে যাচ্ছে তার মানে কি ফর হিভেন ওয়াজ দেয়ার কারণ সেখানে যেমন স্বর্গ চলে এসছে স্বর্গ চলে এসছে মানে এত সুন্দর যে তোমার আবেগটা টেনে আনছে তোমার আবেগটা ক্লাউড সানসাইড এই সব দৃশ্যগুলো যে এত সুন্দর দৃশ্য সব কিছু একসাথে সানরাইজ মুন মুনরাইজ স্টার সাইন সব একসাথে সানসেট মুনরাইজ স্টার সাইন সব কিছু যখন এত কাছে টেনে এনেছে আমরা যখন তখন স্পিকার বলছে বলছে আমরা যখন হিভেনে বাস করছি আমরা যখন আর এই পৃথিবীতে নেই স্পিকার মনে করছে 
যে তাদের মধ্যে যেমন একটা স্পিরিচুয়ালিটি চলে এসছে পুরো তার মানে কারেন্ট হিভেন তাদের কাছে উপস্থিত হয়ে গেছে মানে হিভেন আকাশ মানে স্বর্গ যেমন তাদের কাছে মাথার উপরে চলে এসছে মাথার উপরে মাথার উপরে চলে আসছে তাই যেহেতু স্বর্গে মাথার উপর চলে এসছে তারা দ্বারা পার্থিব মানুষ হয়ে থাকতে পারে না তাদের হিউম্যান ফ্লেসলি বডিটি যখন নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে সেই জায়গায় যেমন একটা স্পিরিচুয়ালিটি বিরাজ করছে ফর হিভেন ওয়াজ দ্য যেহেতু হিভেনটা প্রেজেন্ট ছিল সেখানে মানে ওই দৃশ্যটাকে অ্যাকচুয়ালি ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে তুলে ধরছে এটা অ্যাকচুয়াল মিনিং ওকে জায়গাটা খুবই জটিল বোঝা যাবে না পুরো অস্পষ্ট দাস লিন সি তার এইভাবেই সে ঝুঁকেছিল এইভাবেই সে ঝুঁকেছিল অ্যাকচুয়ালি এই সুন্দর দৃশ্যগুলোকে মানে এই সুন্দর দৃশ্য আগে যে তুলনা করলো প্রথমে যে তুলনাটা বললাম তাহলে অ্যাকচুয়ালি মানে বিলাপটা বিউটিটাকে গ্লোরিফাই করছে বলছে এইভাবে সে ঝুঁকেছিল এবং ঝুঁকেছিল আমার উপরে এবং লিঙ্গার মানে স্টে ফর সাম টাইম মানে কিছুক্ষণ যেমন ছিল ওকে আর সে কেমন হয়েছিল জয় অ্যান্ড ফিয়ার অ্যাকচুয়ালি জয় অ্যান্ড ফিয়ার এটা একটা বিলাপটার পারসপেকটিভে নয় অ্যাকচুয়ালি এটা লাভারের পারসপেকটিভে কারণ কি লাভারের জয় লাভারের জয় এই কারণেই কারণ জানে যে সে রিলেশনশিপটা ব্রেক হয়ে গেছে ঠিক আছে কিন্তু একটা জয় অফ রাইডিং আছে কারণ সে একটা লাস্ট রাইডের প্রপোজালটা এক্সেপ্ট লাস্ট রাইডের প্রপোজালটা অ্যাকসেপ্টেড হয়ে গেছে তার জন্য তাহলে একটা মনে আনন্দ আছে তার জন্য জয় অফ রাইডিং আর ফিয়ার কেন আর ফিয়ার অফ লসিং আর মানে তার কি মানে কি বলবো সে সে জানে যে লাস্ট টাইড তো যাবো কিন্তু তারপরে তো তাকে হারিয়ে যেতে হবে তাই জন্য সেটা তার ফিয়ার অফ লসিং আর দাস লে সি এ মুমেন্ট অন মাই ব্রেজ তারপরে সে আমার বুকের উপর কিছুক্ষণের জন্য রয়েছিল দাস সি লে এইভাবেই সে আমার বুকের মধ্যে বুকের উপর কিছুক্ষণের জন্য রয়েছিল আরেকটা জিনিস বলে দিই যে দাস লিন সি এইভাবেই সে ঝুঁকেছিল এবং রয়েছিল কিছুক্ষণের জন্য আর জয় অ্যান্ড ফিয়ারটা তো বললাম যে জয় এটা সেটা স্পিকারের পার্সেপ্টি হবে দা জয় অফ রাইডিং আর ফিয়ার অফ লসিং হার পারমানেন্টলি তাহলে আর দাস লিয়ে দাস সি দাস লিন সি অ্যান্ড লিঙ্গার এইভাবে সে ঝুঁকেছিল এইভাবেই কেন বললো অ্যাকচুয়ালি স্পিকার কী করছে কম্পেয়ার করছে ওই যে ক্লাউডের প্রথমের ক্লাউডের ডেসক্রিপশানটা দিল কনঘেন্টা ওই যে প্রথমটাই ওভার বাউড বাই মেনি বেনিডেকশান অল বিলো ইউ বুজ অন্ড ওই জায়গা দিয়েছিল আকাশে বলছে ওই জায়গাটা যেরকম সেইভাবে বিলোটা আমার কাছে ঝুঁকেছিল অ্যাকচুয়ালি মানে কি বলবো ইমাজিন করতে চাইছে যে সিচুয়েশানটা এতটাই কমফোর্টিং সেই জন্য মানে কত আর মানে কি বলবো মানে শান্তি দিয়েছিল অ্যাকচুয়ালি মানে কম্পারিজনের কোনো ইয়েই নেই তার জন্যই মানে কি বলবো মানে জায়গাটা পুরোপুরি অস্পষ্ট তো আর এই ভিডিওটা আর বড়ো করবো নাই এটা এখানেই শেষ করবো আর যদি তোমাদের ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো আর তার সাথে সাথে এই ভিডিওটা যাদের দরকার তাদের সাথে লাইক অ্যান্ড শেয়ার করো ওকে আর থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দ্য ভিডিও আর পরবর্তী পার্টগুলো যদি পেতে চাও তাহলে আমাকে কমেন্টে জানাও যে তোমরা পরবর্তী পার্টগুলো যেতে যাও কারণ এটা অনেক বড় কবিতা একটা পার্টে করতে গেলে দু ঘন্টার উপরে হয়ে যাবে তার জন্য এটা তিনটা স্ট্যান্ডাই রাখলাম বাকি স্ট্যান্ডাগুলো পরে করব সেটা আরও দুটো পার্ট হবে নাহলে তিনটা পার্ট যাই হোক হবে দেখা যাবে ঠিক আছে ধন্যবাদ আর যদি তোমাদের আরেকটা জিনিস বলে দিই যদি তোমাদের কোনো কিছু অসুবিধা হয় তোমরা আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে মেসেজ করো যে এই জায়গাটা বুঝতে পারলাম না আমি চেষ্টা করি যতটা সম্ভব পারবো বুঝে দেবো মানে ইন্টারপ্রেট ইন্টারপ্রেট করে সেটা বলে দেবো যে এটাই এই প্রবলেম আমার কোনো মানে প্রবলেম নেই তুমি মেসেজ করে পাঠিয়ে দেবো তবে অবশ্যই মেসেজ করো কল করো না ওকে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার যেটা দেবো সেটা দিয়ে মেসেজ করে দেবে আমি তোমাকে আরও ভালো করে বুঝিয়ে দেবো চেষ্টা করবো আর কি ভিডিওটা তো বারবার দেখবে যদি তাও না বুঝতে পারো তখনই ওইটা করবে ঠিক আছে ধন্যবাদ